ഹായ് ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദി അടുത്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊക്കൂസ് വ്ളോഗ്സ് കൊക്കൂസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളും സേഫാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വാപ്പ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ മാവിന് എൻ്റെ വാപ്പ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ കെ ജി മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പൊറോട്ട കിട്ടും പിന്നെ ഇടാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഒരു മുട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോന്ന് ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മിക്സറിലുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫാദ വാപ്പയും മേക്കും ഉള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് മറ്റെണ്ണകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലാണ് പാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് എണ്ണയും ഒരു കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് ഫുൾ ഫാറ്റ് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വീതം രണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയായാലും പാലായാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം എൻ്റെ വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഏജ്ഡാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെന്നിസ് എൽബോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്കായാലും പൊറോട്ടയ്ക്കായാലും എന്തിനായാലും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത് ലുലുലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ലുലുലല്ല എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പാലും എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ പൈപ്പിലെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഒട്ടും ചൂടില്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ ബൊറോട്ടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും ചൂടില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം മെഷീനിലെല്ലാം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ പൊറോട്ട അടിക്കാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് മാർബിളിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കത് സെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാലും എൻ്റെ വാപ്പച്ചി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേങ്ങി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്നാലും ആൾക്ക് എന്താ പറയുക നേരത്തെ വരെ മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെഷീനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആയിരുന്നു കുഴച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ മീൻസ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടുവേദന ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് അധികം ടൈം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഫ്ലോറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ
എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായതുപോലെ ചെറിയ ബൗളുകളായിട്ട് ഇതാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ടൗൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വാപ്പയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ വാപ്പച്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചെറിയ പൊറോട്ട കാരണം എനിക്ക് കോയിൻ പൊറോട്ടയാണ് ഇഷ്ടം കോയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പൊറോട്ട ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള പൊറോട്ടയാണ് വാപ്പ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടത് ഭയങ്കര കൂടുതൽ പൊറോട്ടയിലെ കാര്യത്തിൽ വാപ്പയാണ് എക്സ്പേർട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പൊറോട്ടയായാലും ഒക്കെ ആയാലും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പഴയ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ബോറടുപ്പിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അത് ബോൾ ബൗളെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് പൊറോട്ട നമുക്ക് ഒരു കിലോ മാവിൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടും അത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളു നമ്മൾ വേ മൂടി വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ നമ്മളിതൊരു ജസ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും തന്നെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്പച്ചി അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുറത്തുകൂടി കിടക്കും പൊറോട്ട നമ്മൾ നമ്മൾ പരത്തിയാണ് പൊറോട്ട ചുറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ടയുടെ ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം മീൻസ് പരത്തുന്നതനുസരിച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത്ര നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും അല്ലല്ലോ പൊറോട്ട എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടമോ അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു നേരമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ മറന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യം അതായത് പറയാൻ മറന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷുഗറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഐറ്റം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മീൻസ് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനമല്ലല്ലോ പായസം വെക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഡെസേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡിനായിട്ട് പുറത്ത് പോയി വാങ്ങാനും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറിന് പകരം നമ്മളൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്നെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ പൊറോട്ട നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ റോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തി പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്താൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പൊറോട്ട എന്തൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ ബീഫിനെയൊക്കെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നല്ല സോഫ്റ്റ് എന്താ പറയുക പൊറോട്ടയും ചമ്മന്തിക്കറി അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ
നമ്മൾ ചെറിയ തേങ്ങ കൊത്തും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ബീഫ് വരട്ടി എടുത്തതാണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചമ്മന്തിക്കറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ദയവേദ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്കതാണ്ടേ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്കറി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ി ബീഫിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ബീഫ് മുക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ കൂട്ട എങ്ങനുണ്ട് അടിപൊളി ആ നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് ബീഫും ചമ്മന്തിക്കറിയും പൊറോട്ടെ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഞാനും കഴിക്കാൻ പോവുക ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ പറയാം എങ്ങനുണ്ട് പൊറോട്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ കറി കൂട്ടി കഴിക്കേ ബീഫ് കൂട്ട് ബീഫ് വേണ്ടേ ഇത് വേഗം കഴിക്ക് പൊറോട്ട പാവം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകി വെക്കും ആള് ഭയങ്കര നൈസാണ് മോളാണ് എന്നാലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വീടിനുള്ളിലെ സമാധാനത്തിന് എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അന്നേരം അന്നേരം കഴിവുന്നതാണ് സുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ പാപ്പച്ചി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മുചിരെ നീടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു